las Fuerzas Armadas en ejecución de operaciones militares de seguridad a las áreas estratégicas en coordinación con la Policía Nacional ante las movilizaciones indígenas a nivel nacional que han afectado el normal abastecimiento de combustible articuló con Petro Ecuador el traslado de 17 tanqueros de diésel desde Sushupindi hasta el bloque petrolero ITT para mantener la producción del sistema hidrocarburífero y evitar su colapso. En las primeras horas de hoy martes 28 de junio del 2022, mientras el convoy se trasladaba desde la refinería de Sushupindi hasta el bloque petrolero ITT, al llegar al sector denominado 18 de noviembre, grupos armados al margen de la ley bloquearon y atacaron con armas de fuego al personal militar y policial, registrándose un fallecido y siete heridos pertenecientes al ejército ecuatoriano, así como también cinco heridos miembros de la Policía Nacional y la destrucción e incineración de una camioneta propiedad de Petro Ecuador. El personal militar y de la Policía Nacional heridos han sido evacuados vía aérea hasta las instalaciones del Hospital Básico de la Brigada de Selva número 19 Napo, donde se evalúa su estado actual de salud. Las Fuerzas Armadas del Ecuador rechazan enérgicamente estos actos terroristas realizados por grupos armados al margen de la ley, así como también se solidarizan con los familiares de nuestro fallecido y con los heridos en este violento ataque que enlutan a la institución militar y al país. Las Fuerzas Armadas procederán a ejecutar las acciones judiciales pertinentes y exigimos de las autoridades de justicia y la Fiscalía una acción inmediata para investigar este acto terrorista e identificar a los responsables de estos actos para que no queden en la impunidad. Las Fuerzas Armadas, frente a estas acciones terroristas, seguirán actuando con firmeza y decisión, férreamente unidas, para enfrentar a estos grupos violentos, para recobrar la paz y seguridad de la nación, empleando los instrumentos previstos en la Constitución y las leyes, para proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Muy buenos días. Estas fueron las declaraciones del señor jefe de comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Agradecemos a todos los